வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ் பயன்படுத்தி அஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டரை ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அஸ்டபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டருங்கிறது ஒரு ஃப்ரீ ரன்னிங் ஆசிலேட்ரு இது ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னலை அல்லது ரெக்டாங்குலர் சிக்னலை வந்து உற்பத்தி பண்ணோம் இதில் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் கிடையாது ரெண்டுமே காசி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டு அதாவது தானாகவே ஹையாகவும் தானாகவே லோவாக மாறும் இது அதோட மாடல் கிராஃபு இது அஸ்டேபிள் மல்டி ஆப்ரேட்டரோட சர்க்கியூட் டைக்ராமு இந்த ஆர்ஏ ஆர்பி கெப்பாசிட்டர் சி இந்த மூணு மதிப்பை பயன்படுத்தி ஸ்கொயர் வேவ் சிக்னலோட ஆன் பீரியட் ஆஃப் பீரியடு அதாவது ஆன் டைம் ஆஃப் டைமை வந்து மாற்றிக்கலாம் இது அதோட டேபிளேஷன் ஆம்பிள்டியூடு ஆன் டைம் ஆஃப் டைமு ஃப்ரீக்வன்சி இது ப்ராக்டிக்கலாக கண்டுபிடிக்கிறது தியரிட்டிக்கலாக நம்ம ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம அதுலேயும் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள் டி ஒன் டி டூ இந்த ரெண்டு டைமும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன் பீரியடு ஆஃப் பீரியடு தியரிட்டிக்கலாகவும் கண்டுபிடிப்போம் ப்ராக்டிக்கலாகவும் கண்டுபிடிப்போம் இந்த சர்க்கியூட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான காம்பனன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ் தேவை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஆர்ஏ இதோட மதிப்புங்க த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் அப்படிங்கிறது இதோட கலர் கோடிங்கை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு ரெட்டு அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஓமு இதோட கலர் கோடிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரௌனு க்ரீனு ரெட்டு இதுவும் ஒன்று தேவை அடுத்தது கெப்பாசிட்ரு சி ஒன் மைக்ரோஃபேரட் கெப்பாசிட்ரு ஒன்று எடுத்திருக்கோம் ஒன் மைக்ரோஃபேரட் இது பொலாரிட்டி கெப்பாசிட்ரு ஒன்று தேவை எடுத்திருக்கோம் அடுத்து கெப்பாசிட்ரு சி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோஃபேரட்டு இது நான் பொலாரிட்டி கெப்பாசிட்ரு அடுத்து இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு டிசி வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்டேஜ் டிசி வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரெட் போர்டு அவுட்புட் சிங்களை பார்க்குறதுக்கு சிஆர்ஓ கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஒயர்ஸு இதெல்லாம் எடுத்துருக்கலாம் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டை கனெக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவை பிரெட் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து எட்டு பின் கொண்ட ஐசி இதில் ஒரு கட் இருக்கும் இது மொதல் பின்னு ரெண்டாவது பின்னு மூணாவது பின்னு நாலாவது பின்னு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு பின்னு வந்து கரெக்டாக பார்த்து கனெக்ட் பண்ணணும் மொதல் பின்னு இது எட்டாவது பின்னு அது வந்து அந்த கட்டிங் வச்சு நம்ம சொல்லணும் ஒரு டாட் இருக்கும் அதை வச்சு சொல்லிக்கலாம் முதல்ல ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ்க்கு பாசிட்டிவ் சப்ளை கிரவுண்ட் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் வோல்டேஜு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ் சப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது பின்னுக்கும் நாலாவது பின்னுக்கும் போகணும் முதல்ல எட்டாவது பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒயர் எடுத்து பாசிட் சப்ளைலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி அது வந்து ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவில் எயித் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இன்னொரு ஒயர் எடுத்து நம்ம அதே மாதிரி பாசி சப்ளைலேருந்து ஒரு எடுத்து ஃபோர்த் பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணிடலாம் பாசி சப்ளை அந்த லைன் ஃபுல்லாக பாசி சப்ளையாக தான் இருக்கும் ஃபோர்த் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரெசிஸ்டர் ஆர்ஏ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் பாசி சப்ளைலேருந்து செவன்த் பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அல்லது எட்டாவது பின்லேருந்து செவன்த் பின் கனெக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு ரெட்டு பாசி சப்ளைலேருந்து செவன்த் பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஆர்பி ரெசிஸ்டரு இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஓமு ப்ரௌனு க்ரீனு ரெட்டு இது வந்து செவன்த் பின்னுக்கும் சிக்ஸ்த் பின்னுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணணும் செவன்த் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்த் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே செவன்த் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ்த் பின்னில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து சிக்ஸ்த் பின்னையும் செகண்ட் பின்னையும் ஷார்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒயர் எடுத்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சிக்ஸ் பின்னில் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அந்த ஒயரோட மறு எண்ட செகண்ட் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்ஸ்த் பின்னும் செகண்ட் பின்னும் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து சர்க்கியூட்டுக்கு கிரவுண்ட் சப்ளை ஒன்றாவது பின்னு கனெக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் சப்ளை எடுத்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்கிற ரோவில் கிரவுண்ட் சப்ளையும் மேலே இருக்கிற ரோவில் ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்டேஜும் இருக்குது பாருங்கள் கீழே இருக்கிற ரோ ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் சப்ளை இருக்கும் இப்போ ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவில் ஃபஸ்ட் பின்னை கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் பின்லேருந்து ஒரு
செகண்ட் பின்னுக்கும் ஃபஸ்ட் பின்னுக்கும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணணும் இது வந்து ஒன் மைக்ரோ பேரட் கெப்பாசிட்ரு பொலாரிட்டி கெப்பாசிட்ரு செகண்ட் பின்னில் ப்ளஸ் டேர்ம்லேயும் ஃபஸ்ட் பின்னில் மைனஸ் டேர்ம்லேயும் கனெக்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் டேர்மில் ப்ளஸ் டேர்ம்லேயும் ஃபஸ்ட் டேர்மில் மைனஸையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து கெப்பாசிட்டி சி ஒன்னாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இது ஃபிஃப்த்து பின்னுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து நான் பொலாரிட்டி கெப்பாசிட்ரு ஃபிஃப்த் பின்னில் ஒரு டேர்ம்லேயும் கிரவுண்டில் இன்னொரு டேர்ம்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம சிஆர்ஓ கனெக்ட் பண்ணலாம் மூணாவது பின்னுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணணும் மூணாவது பின்னில் ப்ளஸ் டேர்ம்லேயும் கிரவுண்டில் கிரவுண்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் சர்க்கியூட்டோட காம்பினன்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஐசி ட்ரைனர் போட ஆன் பண்ணலாம் சிஆர்ஓவையும் ஆன் பண்ணலாம் பாருங்கள் சிக்னல் வந்து ரெக்டாங்குலர் சிக்னல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ டைம் T1, T2, டூ ஆம்பிள்டியூடு ஃப்ரீக்வன்சிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் T1, ஒன் இங்கேருந்து இது வரல உள்ளது T1, ஒன் இங்கேருந்து இது வரல உள்ளது டி டூ ஜீரோ லைன்லேருந்து மேலே இருக்கிறது ஆம்பிள்டியூடு ஃபஸ்ட்டு ஆம்பிள்டியூடு கண்டுபிடிக்கலாம் பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஜீரோ லைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக வைக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு வோல்டேஜ் பர் டிவிஷனில் என்ன வேல்யூ வச்சுருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் டூ வோல்டேஜ் வச்சுருக்கோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டூ வோல்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ஸ் கிடைக்குது ஆம்பிள்டியூடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு வோல்டேஜ் பர் டிவிஷனில் டூ வோல்டேஜ் வச்சுருக்கோம் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ஸ் கிடைக்குது இது வந்து ஆம்பிள்டியூடு அடுத்து டைமை கால்குலேட் பண்ணலாம் டைமில் டி ஒன் அதாவது ஆன் பீரியடை கால்குலேட் பண்ணலாம் இது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு புள்ளி ரெண்டு இருக்குது அப்போ மூணு புள்ளி ரெண்டு டைம் பர் டிவிஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் இது வந்து ஆன் பீரியடோடது டி ஒன்னோடது அடுத்தது ஆஃப் பீரியடு டி டூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸு இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பீரியடு டைம் டி டூ டோட்டல் டைம் டி ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் கிடைக்குது அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டியோட மதிப்பு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதை கால்குலேட்டரில் போடலாம் 1, 1 divided by bracket la 4.3 into 10 to the power of minus 3 bracket close பண்ணிக்கலாம் இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 232 Hz ஹேர்ட்ஸ் கிடைக்குது டூ தேர்ட்டி டூ ஹேர்ட்ஸ் கிடைக்குது இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாவில் சப்சிட் பண்ணி தீரட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணலாம் இங்கே ஆரியோட மதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் ஆரியோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஓம்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்பியோட மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஓம் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் கெப்பாசிட்டி சியோட மதிப்பு ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட்டு அப்போ ஒன் இன்ட்டு டென்டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸு இதை கால்குலேட்டரில் போடலாம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பியோட மதிப்பு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட்டு ஒன் இன் ஒன் இன்ட்டு டென்டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட்டுக்கு டென்டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் போடணும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் கிடைக்குது அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ டென்டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கல் வேல்யூ ப்ராக்டிக்கலாக வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிடச்சிச்சு அடுத்தது டி டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஆர்பியோட மதிப்பு தௌசண்ட் 
கெப்பாசிட்டி சியோட மதிப்பு ஒன் மைக்ரோஃபேரட்டு இப்போ இதை கால்குலேட்டில் போடலாம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டி டூவோட வேல்யூ அடுத்தது டோட்டல் டைம் டீயோட மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணணும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லி செகண்ட் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இதை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிடைக்கிது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கலாம் இதோட மதிப்பு டைம் மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸு இப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ்னால டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஒன் டிவைட் பை ஆன்சர் போட்டோம் அப்படின்னா இதான் வந்து நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி தீரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி இரநூத்தி முப்பது ஹேர்ட்ஸ் கிடைக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் வேல்யூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்குது நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் பயன்படுத்தி இருக்கிறது அக்யூரட்டான மதிப்பு கிடைக்காது கொஞ்சம் டிவிஎஸ்என்ஸ் இருக்கும் அதனால் தியரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கும் ப்ராக்டிக்கல் வேல்யூக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வருது அடுத்து நம்ம ஆரியோட மதிப்பை மட்டும் மாற்றிடலாம் ஆரியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ ஓம் போடலாம் முதல் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் போட்டிருந்தோம் இப்போ அதை எடுத்துகிட்டு டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ ஓம் போட்டுட்டு இப்போ சிக்னலோட ஆன் பீரியடு ஆஃப் பீரியட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம் போட்டாச்சு ஆம்பிள்டியூட அதே மதிப்பு தான் இருக்குது ஆன் பீரியடை நோட் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி நாலு இருக்குது டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸு அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸு அடுத்து ஆஃப் பீரியடு ஆஃப் பீரியடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே தான் இருக்குது ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டி டூவோட மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸு இப்போ டீயோட மதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸு அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஒன் டிவைட் பை டைம் போட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கிது இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஹேர்ட்ஸ் கிடைக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் மதிப்பு அதாவது ஆர்ஏவோட மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஓம்ஸ் மேலே கண்டுபிடிச்சது மூவாயிரத்தி முந்நூறு ஓம்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சோம் இதே மாதிரி தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலாலாம் சப்சிட் பண்ணலாம் அதாவது பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ப்ளஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரத்தி எழுநூறு இன்ட்டு சியோட மதிப்பு ஒன் மைக்ரோஃபேரட்டு அப்போ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் கிடைக்குது அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக கண்டுபிடிச்சது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு அடுத்தது டி டூவோட மதிப்பு அதே தான் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸு அப்போ டோட்டல் டைம் டீயோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் மில்லி செகண்ட்ஸு அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டைமு ஒன் டிவைட் பை ப்ராக் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஒன் டிவைட் பை ஆன்சர் டூ செவன்டி நைன் ஹேர்ட்ஸ் கிடைக்குது தியரிட்டிக்கல் மதிப்பு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ செவன்டி நைன் ஹேர்ட்ஸு கிடச்சிச்சு ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ எயிட்டி ஃபைவ் கிடச்சிச்சு இதில் வந்து ஆர்ஏவோட மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஏவோட மதிப்புக்கு மூவாயிரத்தி முந்நூறு ஓம்ஸ் வச்சது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இல்லை கொஞ்சம் தான் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஏவோட மதிப்பு மாற்றி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர்பியோட மதிப்பு மாற்றியும் கண்டுபிடிக்கலாம் சியோட மதிப்பு மாற்றியும் இதே கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஆர்ஏக்குள்ள வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேரியபிள் பாட்டு பொட்டன்சியோ மீட்டரை வந்து பயன்
ஆஃப் பீரியட மாத்திரத்துக்கு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பியோட மதிப்பையோ அல்லது கெப்பாசிட்டி சியோட மதிப்பையோ சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆஃப் பீரியடு மாறும் ஆர்ஏ மதிப்பு மாறிச்சு அப்படின்னா ஆன் பீரியடு மட்டும்தான் மாறும் அதே ஆர்பி சி இது ரெண்டு மதிப்பு மாத்திரப்ப நமக்கு ஆன் பீரியடு மாறும் ஆஃப் பீரியடு மாறும் அடுத்து இது அஸ்டேபிள்மெண்ட் பீரியடோட கிராஃபு ஆர்ஏவோட மதிப்பு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஆர்பியோட மதிப்பு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சியோட மதிப்பு ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் வச்சோட கிராஃபு ஆஃப் பீரியடு ரெண்டு கிராஃப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமமாக தான் இருக்குது ஆன் பீரியடு மட்டும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வித்தியாசம் வருது ஆர்ஏவோட மதிப்பு மூவாயிரத்தி முந்நூறு ஓம்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா ஃப்ரீக்குவன்சி கம்மியாகவும் இரண்டாயிரத்தி இரநூறு ஓம்ஸ் வச்சோம்னா ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாகவும் கிடைக்குது அப்போ ஆர்ஏவோட மதிப்பு மாற்றுறது மூலிமா நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சியை மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஓகே தேங்க்யூ